இதுவரைக்கும் எங்க சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உங்க யூடியூப் ஆப்ல இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் மற்றும் பெல் பட்டனை அமைத்தி எங்களுக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி வந்து பேக்கெட் குலோப் ஜாமன் செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்கெட் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஒரு பேக்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் விட்டு பிணைஞ்சிக்கலாம் பாலுக்கு பதிலாக தண்ணி ஊற்றியும் பிணையலாம் பட் பால் ஊற்றி நம்ம பிணைஞ்சி செய்யும் போது நல்லா ரிச்சாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பால் வந்து எடுத்தோடனே நம்ம நிறைய ஊற்றிடக்கூடாது அவ்வளோலாம் தேவைப்படாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொளிச்சு தொளிச்சு பிணைங்க பிணை இந்த மாதிரி பிணைஞ்சாலே போதும் நீங்கள் கை வச்சா அமர்த்தி பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா கிரீஸ் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டிதான் இந்த கிரீஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற விட்டுருங்க அப்போ தான் இந்த குலோப் ஜாமினுடைய சைஸ் வந்து இன்னி கூட டபுள் ஆகும் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்க வேண்டிதான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எட்நூறு கிராம் சக்கரையும் எட்நூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்ற சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஊற்றி செஞ்சிங்கன்னா பயங்கர ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ஸோ ஸ்வீட் கம்மியாக சேர்த்து செய்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஐநூறு கிராம் போதும் நான் வந்து ஐநூறு கிராம் சக்கரையும் ஐநூறு எம்எல் தண்ணி தான் வந்து சேர்த்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் நல்லா சக்கரை எல்லாம் கரைஞ்சு கொதிச்சாலே போதும் அதுக்கப்புறமா சக்கரை பாவு கெட்டியாகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் எலுமிச்ச சாரை ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சோடனே நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியதான் நீங்கள் வந்து பேக்கெட்டில் கொடுத்துருக்குற அளவுப்படியே சக்கரை ஊற்றி செய்யலாம் பட் அது வந்து ரொம்ப தவற்ற மாதிரி இருக்கும் சாப்பிடும் போது ஸோ அதனால தான் நான் ஐநூறு கிராம் வந்து கம்மி பண்ணிட்டேன் ஐநூறு கிராம் அப்படிங்கிறதே வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா பொறியிட்டும் எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க நம்ம அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் நீங்கள் ஊற வச்சா தான் அந்த குலோப் ஜாமினுடைய சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசாக டபுள் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து ஊற வைக்க சொல்கிறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ கிராக் எல்லாம் விழுகாது நம்ம பால் ஊற்றி செய்கிறனால இதே வந்து பாலுக்கு பதிலாக என்ன தெரியுமா பண்ணலாம் நீங்கள் நெய் ஊற்றி கூட மொத்தமாக பிணையலாம் இல்லை ஆயில் வச்சு கிரீஸ் பண்ணதுக்கு பதிலாக நெய் ஊற்றியும் நம்ம வந்து பிணைஞ்சிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி போடும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு நம்ம சக்கரை பவுல போட்டுக்கலாம் இது நல்லா ஊறிச்சு அப்படின்னா சூப்பரான குலோப் ஜாமுன் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை